Lab 2 explores the continued efforts of talented researchers who develop Korea's cutting-edge technologies as well as their daily lives. Criminals always leave clues at crime scenes, including fingerprints, saliva or blood stains. And there is a domestic research team which analyzes the evidence from crime scenes and supports criminal investigations. They have focused efforts into developing advanced technologies for scientific investigations which can protect the society from numerous crimes and accidents. On this week's lab tube, we introduce the research team, which is led by Professor Im Si Gun, who is a renowned DNA analyst from the National Forensic Service. Fingerprint and DNA are major clues that are found in crime scenes and they are used for the identification of criminals. The research team has made various attempts to collect and analyze fingerprints and a small amount of biological samples. 과학 수사의 중요한 것은 이제 범인이 누구인지를 밝히고 이제 범인을 검거하는 것입니다. 그래서 우리 사람마다 DNA는 서로 다르기 때문에 어 이제 고유한 그런 DNA를 어 비교를 해서 일치되는지 여부를 보게 되고요. 만약에 일치되는 사람이 없는 경우에는 우리가 거기 DNA로부터 또 범인을 추정할 수 있는 많은 정보들을 얻을 수가 있습니다. 네, 안녕하세요. 저는 지금부터 필터하고 광원을 이용해서 어, 생체 증거물을 보도록 하도록 할 건데요. 어, 예를 들어서 정액이나 타액의 경우에는 450 나노미터의 블루라이트와 오렌지 필터를 사용해서 관찰을 하게 되면은 어, 이제 타액이나 정액을 보기 힘든 흰색 표면에서도 증거물들을 확인할 수 있습니다. The biological clues that can't be found easily with a naked eye can be discovered by using light sources. When flashing the light with a certain range of wavelengths, the emitted light can be monitored through filters and the clues can be detected. 네, 지금 보고 계시는 건 이제 검은 천에 묻은 혈액 얼룩인데요. 혈액과 같은 경우에는 이제 적외선 파장대에서 흡수율이 가장 높기 때문에 적외선을 비추, 비추게 되면 어, 이제 검은 천에 묻은 피라도 육안으로 확인할 수 있습니다. 이렇게 확인된 혈액 얼룩을 따로 이 부분만 오리고 DNA 분석을 해서 피해자나 또는 가해자를 확인할 수 있습니다. Fingerprints at crime scenes which are invisible to the naked eye can also be found when using light sources. And the researchers are now preparing to analyze the collected biological evidence. 범죄 현장에 사실은 어, 증거물들이 많이 남, 남아 있긴 한데 정말 중요한 증거물 중에는 아주 양이 적어서 이제 분석이 잘안 되는 증거물들이 있습니다. 그래서 그런 것들까지도 우리가 분석을 할수 있도록 어, 많은 연구를 하고 있습니다. 그 DNA를 생체 시료를 찾는 것부터 시작을 해서 DNA를 정제하는 방법 그리고 조금 더 민감하게 또 증폭할 수 있는 어, 그런 증폭 방법 그리고 어, 그 증폭된 그 저기 분, 산물을 우리가 분석할 수 있는 장비들에 대한 연구도 같이 진행을 하고 있습니다. 네, 안녕하세요. 저는 지금 DNA를 프랩하는 과정을 설명해 드리려고 합니다. 어, 예를 들어서 어, 이렇게 
범인의 피라고 특정 지을 수 있는 현장에서 나온 피가 있습니다. 이거를 현미경으로 확대 해석하거나 그렇게 해서 분석하는 것이 아니라요. 여러 약물들과 기계들을 사용해서 DNA를 추출하는 그런 과정입니다. The DNA extraction process is carried out by using the clues like hairs and blood. The pre-treatment process for the extraction of DNA is conducted. After destroying cell membrane and carrying out the pre-treatment process for the breakdown of proteins, the samples are put into the device and the DNA is automatically extracted. Yes, I just made the DNA and the hair and the hair of the DNA in a well and then I made it for 15 to 20 minutes. The reason I made it for the incubator is that 56도가 단백질을 분해하는 효소가 가장 활성화될 수 있는 온도입니다. 그래서 이렇게 나오게 되면 다음 단백질을 제거하고 씻어낸 다음에 DNA를 추출하는 과정을 거치게 되는 겁니다. 네, 지금 저는 리얼타임 PCR을 위한 준비를 하고 있습니다. 리얼타임 PCR은 정제된 DNA 안에 얼마나 많은 DNA가 들어있는지를 확인하는 방법인데요. 여기 보이시는 이 용액 안에는 형광물질이 들어있습니다. 이 형광물질이 DNA에 붙게 되고요. 그 붙은 형광물질의 양을 측정함으로써 DNA의 양을 알수 있습니다. The extracted DNA goes through the device for real-time PCR or polymerase chain reaction. And it is possible to check the amount, gender and the level of destruction. Yes, the results have come out. Can you see the red color? This means that this person's DNA is a man. This person is a man. This person is a man. This person is a man. 이 선은 지금 파란색인데도 불구하고 올라가지 않았잖아요. 이, 이것은 이 DNA 주인이 여자라는 거예요. 이 샘플마다 생긴 곡선 모양이 다르잖아요. 이걸 보고 DNA가 얼마나 들어있는지를 확인할 수 있습니다. 이런 그 과학 수사와 관련된 연구는 어, 좀더 실용적이고 그리고 첨단 과학 기술을 응용할 수 있는 그런 방향으로 진행을 하고자 합니다. 그리고 과학 수사 기술을 우리가 다른 분야에도 적용할 수 있는 연구를 같이 병행해서 진행하고자 합니다. Forensic Science Laboratory at Songgyungwan University is expected to lead the domestic forensic sciences field.